కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్ ను లోక్ సభలో ప్రవేశపెట్టారు మొత్తం ముప్పై తొమ్మిది లక్షల నలభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతో బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు ఇందులో ఏడు లక్షల యాభై వేల కోట్లు ప్రణాళిక వ్యయం కాగా మొత్తం వనరుల సమీకరణ ద్వారా ఇరవై రెండు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలను సేకరించనున్నారు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్ ద్రవ్య లోటు ఆరు పాయింట్ నాలుగు శాతంగా తెలిపారు ఇప్పటి వరకు పన్నెండు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం సేకరణ చేశామని కోటి అరవై లక్షల రైతుల నుంచి ధాన్యం సేకరించినట్టు తెలిపారు వచ్చే మూడేళ్లలో నాలుగు వందల వందే భారత్ రైళ్లు తీసుకురానున్నట్టు తెలిపారు ఇక అగ్రి స్టార్టప్ల ద్వారా రైతులకు సాంకేతిక సాయం అందించడంతో పాటు కిసాన్ డ్రోన్స్ ద్వారా పంటల పరిశీలన ల్యాండ్స్ రికార్డ్స్ నమోదు మందుల పిచ్చికారీకి వీటిని వాడనున్నారు agriculture the procurement of wheat in rabi 2122 and the estimated procurement of paddy in kharif 2122 will cover 1208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers and 2.37 lakh crores will be directly payment will be the direct payment of msp value to their accounts chemical free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers lands in 5 km wide corridors along the river tax payers ki sari peddaga aasajanakamaina orata emi ledu income tax filing kosam rendelu samayam icharu returns lopala savaranaku avakasam kalpincharu tax slabs lo elanti marpulu levu you on the path to progress the proposals in this budget while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime this will further simplify the tax system promote voluntary compliance by taxpayers and reduce litigation introducing new updated return India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The income tax department has established a robust framework of reporting of taxpayers transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax this updated return